വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കർ അന്തരിച്ചു നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ടമ്പതോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം ബാലഭാസ്കറിന്റെ സംസ്കാരം നാളെ നടക്കും തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് അനന്തപുരിയിൽ നിന്നും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിശദാംശങ്ങൾ ഇൻഗസ്റ്റ് നടപടികൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കും ഇൻഗസ്റ്റ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മൃതദേഹം നേരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുക മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും ആദ്യം പൊതുസന്ദർശനം വയ്ക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് ബാലഭാസ്കർ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കോളേജാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് കൂടാതെ മാർവനസ് കോളേജിലും ബാലഭാസ്കർ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗഹൃദ് ബന്ധം നിലനിർത്തിയിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കോളേജുമായി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വെക്കണമെന്ന് ക്ഷമിക്കണം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ആദ്യം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുന്നത് തുടർന്ന് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നാളെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കലാഭവനിലോ വിജയ് ടി ഹാളിലോ കൂടി പൊതുദർശനം ത്തിന് വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അധികാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിട്ടില്ല അതിനുശേഷം മൃതദേഹം വീണ്ടും ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി മൃതദേഹം വീണ്ടും മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും നാളെയാണ് സംസ്കാരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നാളെ സംസ്കാര സമയം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയം തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രകാരം മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് നാളെ മാത്രമേ മൃതദേഹം മാറ്റുകയുള്ളൂ നാളെ മൃതദേഹം നേരെ സംസ്കാരം നടക്കുന്നത് പൂജപ്പുരയിലെ വിജയമോഹിനി മില്ലിന് സമീപത്തുള്ള ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ സ്വന്തം വീടിന് സമീപത്താണ് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് മറ്റ് പൊതുദർശന ചടങ്ങുകളൊന്നും നാളെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ പൊതുദർശന ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് നാളെ മൃതദേഹം സംസ്കാര സമയം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മാത്രം മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് അൻപതോടു കൂടിയാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ബാലഭാസ്കർ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബാലഭാസ്കർ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസമായി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ തന്നെയായിരുന്നു വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലഭാസ്കർ ഇന്നലെ നേരിയ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ നേരിയ പുരോഗതി പ്രകടമായിരുന്നു പക്ഷേ രാത്രിയോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുകയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് രാത്രി മരണം സംഭവിച്ചു പന്ത്രണ്ട് അൻപതോടു കൂടി മരണം ഡോക്ടർമാർ നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം ആസ്വദിക്കാൻ കൊളുകുമലയിൽ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയത് പതിനായിരത്തിലധികം പേരാണ് തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ കൂടുതൽ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ഡി ടി ബി സി വ്യക്തമാക്കി പ്രളയത്തിൽ താറുമാറായ റോഡ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ കുറിഞ്ഞി വസന്തം ആസ്വദിക്കാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ കടന്നുവരവിൽ വൻ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത് മൂന്നാർ രാജമലയിലടക്കം കുറിഞ്ഞി കാണുവാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊളുക്കുമലയിലാണ് എത്തിയതാ പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നീലക്കുറിഞ്ഞി ഈ ചോലോട്ട് ആ ചോലോര് ഫുള്ള് കുറിഞ്ഞ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിലുള്ള കൊളുക്കുമലയിൽ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കേറിയതോടെ സവാരി ജീപ്പുകളുടെ എണ്ണം തികയാതെയായി അതുകൊണ്ട് ഡി ടി പി സി സൂര്യനെല്ലിയിലെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ടോക്കൺ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു കൊളുക്കുമലയിൽ ഇപ്പോൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ ഏരിയ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ മനോഹരമായിട്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞി കൊളുക്കുമലയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ടോക്കൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഗസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കയറ്റി വിടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഡി ടി പി സി പുതിയതായിട്ട്
നശിച്ച ചെടികളിൽ നിന്ന് ആദായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം വേണ്ടിവരും അതിനിടെയാണ് കീടനാശിനികളുടെ വില വർധന ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഏറ്റവുമധികം കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലാണ് ഏലച്ചെടികളിലെ കീടപാട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് എക്കാലക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്യുനാൽഫോസ് മരുന്നുകളാണ് ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ എക്സൽ കമ്പനിയാണ് ആദ്യം വില കൂട്ടിയത് ലിറ്ററിന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സെൽക്യൂന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് വില കീടനാശിനികളുടെ വില നൂറ് രൂപ നൂറ്റൻപത് രൂപ മുതൽ ഇന്ന് വില ഏറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളത്തിന് ആണെങ്കിലും ഇന്ന് വില ഏറിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏകദേശം വിലയുള്ളപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദനം കുറവുണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വില ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം ഒരു ലിറ്റർ എക്കാലക്സ് വാങ്ങാൻ പോയ നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി ദിവസവും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഈ ഏല മേഖലയിൽ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കീടനാശിനികളുടെയും രാസവളങ്ങളുടെയും വിലവർധനവിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കുമിളി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു ഇരുപത് ഹൈടെക് ക്ലാസുകൾ അടക്കമുള്ള സൌകര്യങ്ങളോടെ നാല് കോടിയുടെ കെട്ടിടമാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ജില്ലയിലെ ആദ്യകാല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുമളി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപത് ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കും മൊത്തം നാലു കോടിയാണ് ചെലവിടുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഇ എസ് ബിജ്മോൾ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കുമളി പഞ്ചായത്ത് പൊതുവേദിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീവ സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കുമളി മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അഗതി മന്ദിരത്തിലെത്തിയ വയോധികർ അനുഭവങ്ങളുടെ കനലുമായി കായംകുളത്തെ സ്കൂളിലെത്തി വയോജന ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കായംകുളം മജ്ലീസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഹരിപ്പാട് അയ്യാപ്പറമ്പ് ഗാന്ധിഭവൻ സ്നേഹ വീട്ടിലെ അന്തേവാസികൾ എത്തിയത് മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ അഗതി മന്ദിരത്തിലെത്തിയവരായിരുന്നു അവരിലേറെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടവർ പലരും മക്കളെ ഓർത്തു കാണണം ഓർമ്മകളുടെ തെളിവുള്ള കോണിൽ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മിന്നി മറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്നു മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അമ്മ നിർവികാരമായ വാക്കുകളാൽ കുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങളെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് ആ ആ വേദനയും പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തിയാകുമ്പോൾ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പ്രായമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിറ്റമുള്ളടുത്ത് പോ അല്ല ഇതുപോലുള്ള ഒരു വൃത്തഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയരുത് അവനവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതണം മക്കൾ കാഴ്ചയില്ലാത്ത പൊന്നമ്മയും ചിത്രദേവിയും മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി വാചാലഭായും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളുടെ കെട്ടഴിച്ചു പിന്നെ വേദനകൾ മറന്ന് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സന്തോഷിച്ചു മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ദൈവമാണ് ആരും മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടരുത് എന്ന സന്ദേശത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിയാണ് അന്തേവാസികൾ പിരിഞ്ഞത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം മലപ്പുറം അരീക്കോട് സുല്ലമുസ്ലാം ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വയോജന ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു ഉപ്പിലിട്ട ഓർമ്മകൾ എന്ന പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ നൂറിലേറെ വയോധികർ പങ്കെടുത്തു ആടിയും പാടിയും കഥകൾ പറഞ്ഞുമായിരുന്നു ആഘോഷം ഇരുത്തം വന്ന ഓർമ്മകളുടെ ഉപ്പു നുകരാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകണമെന്നത് ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നു സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് വയോജന ദിനം അതിന് അരങ്ങൊരുക്കി ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച ഓർമ്മകളുമായി അവരെത്തി ആടിയും പാടിയും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചോദ്യങ്ങളുമായി കുട്ടികളിരുന്നു കുട്ടികളറിയാത്ത അനുഭവകഥകൾ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓരോ വയോധികനും അനുഭവങ്ങളുടെ കടലാണെന്ന് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് വേണ്ട എന്താണ് സ്നേഹവാത്സല്യമാണ് ആ സ്നേഹവാത്സല്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കുട്ടികളും വിചാരിക്കണം നമുക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളാകാൻ പോകുന്നു നമ്മളും അച്ഛന്മാരാകുന്നു നമ്മളും വലിയ അച്ഛന്മ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ സുപ്രധാന അധ്യായമായ ദണ്ഡിയാത്ര പുനരാവിഷ്കരിച്ച് ആലക്കോട് വായാട്ടുപറമ്പ് സെന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനാഘോഷത്തിലാണ് അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എയുടെയും സഹകരണത്തോടെ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും കസ്തൂർബയുടെയും അനുയായികളുടെ വേഷമണിഞ്ഞ എഴുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികളും യാത്രയുടെ ഭാഗമായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഗീതങ്ങളുടെയും സമര ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ച അനൌൺസ്മെന്റിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു യാത്ര കുട്ടികൾക്ക് പുറമെ അധ്യാപകരും പി ടി അംഗങ്ങളും യാത്രയിൽ പങ്കാളികളായി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച പ്രതീകാത്മക ദണ്ഡിയാത്ര വായാട്ടുപറമ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടൗൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ഗാന്ധി വേഷമടിഞ്ഞ കുട്ടി ഉപ്പുവാരി ഉപ്പുനിയമം പ്രതീകാത്മകമായി ലംഘിച്ചു കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ കേട്ടറിവ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തണമെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് റാലി നടത്താനോ ഓർത്തു അങ്ങനെ നടത്തി പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജേക്കബ് അഗസ്റ്റിൻ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളിൽ സമരചരിത്രവും ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹവും സംബന്ധിച്ച അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നടത്തി യാത്രയെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഗാന്ധി ദിനത്തെക്കുറിച്ചും ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ നിരോധാർത്ഥമായ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും അറിവുളവാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം ഈ പഠന പ്രക്രിയയുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രതീകാത്മക ദണ്ഡിയാത്ര കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് തടിച്ചുകൂടിയത് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയുള്ള യാത്രയിൽ ക്ഷീണം വകവയ്ക്കാതെയാണ് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് ഇന്ധനവിലയുടെ അനിയന്ത്രിത വർധനവ് സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിനെ തകിടം മറിക്കുന്നു വരവും ചിലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചതോടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള പെടാപ്പാടിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ധനവില സർവ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ട് കുതിച്ചു പായുന്നു വിലവർധനവ് കൊച്ചിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ വാടക ഭക്ഷണ ചിലവുകൾ നാലായിരം രണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഫീസ് അയ്യായിരം പാലും പത്രവും കേബിളും വൈദ്യുതി ചാർജും അടക്കം ചെലവുകൾ വേറെ കൊച്ചിയിലെ ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് ആഡംബരങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതിമാസം ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇന്ധനവിലയടക്കം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല ഉപ്പു തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്ന് പറയാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കുടുംബക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കരുതി വെക്കാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു താളം തെറ്റിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും പെട്രോൾ വിലയേറിയതോടെ കാറും സ്കൂട്ടറും ഓട്ടം കുറച്ച് വീട്ടിലൊതുക്കി ചെറു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി യാത്രകൾക്ക് ആശ്രയം മെട്രോയും ബസ് സർവീസും ഇപ്പോൾ കാറ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ പെട്രോളിൻ്റെ വില ദിനംപ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും കൂടുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കൂടുന്നത് സത്യത്തിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ എത്ര വിലയാണെന്ന് അറിയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും കാർ എടുക്കാറില്ല പലപ്പോഴും സ്കൂട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടറിലും പെട്രോളിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ മൈലേജും കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് മൈലേജ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ദൂരയാത്രക്കാണെങ്കിൽ മെട്രോ ഉപയോഗിക്കും മെട്രോ ട്രെയിനിൽ പോവും അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ പോവും വരവും ചെലവും ഒന്നായതോടെ ചിട്ടികൾ ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപങ്ങളും മിക്ക കുടുംബങ്ങളും വെട്ടിച്ചുരുക്കി രോഗമോ അപ്രതീക്ഷിത ആവശ്യങ്ങളോ എത്തിയാൽ പിന്നെയും കാര്യങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞുമറിയും യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ആഘോഷങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു ഇന്ധന വില വർധനവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അനിൽ നീലേശ്വരത്തിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് ഒടുവള്ളിത്തട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ വയോജന ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ